Önce yurt içine dair sigortacılık haberleriyle başlayalım. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu SDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu. Deprem bölgesinde sigortalılarımızı mağdur etmeme adına tüm tedbirlerimizi aldık. Bölgede sigortalılık oranı çok düşük. Bu en büyük sorunumuz. Yaşanan bu büyük felaketin ardından artık tüm sektör paydaşlarının bir araya gelerek sigortalılık oranını artırmak adına devrim niteliğinde düzenlemeler yapması gerekiyor dedi. Ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan yani DAS'tan deprem bölgesine yönelik yeni bir bilgilendirme metni yayımlandı. Hasar tespit süreçleri ve hasar ödemelerinin hızla sürdüğü belirtildi bu metinde. 10 Mart 2023 tarihli itibarıyla 3 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirildiği söylendi ve sigortaların yanında olmak için çalışmalara devam edildiği vurgulandı. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise geçtiğimiz yıla oranla özellikle Doğu Akdeniz bölgesi ve İstanbul'da DASK ve konut sigortalarında 4 kata varan talep artışlarıyla karşı karşıyayız değerlendirmesini yaptı. Deprem bölgesinde yaşanan, yaşayan bir toplum olarak bu bilinç düzeyinin yalnızca felaketler sonrasında değil her zaman devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ili merkezi meydana gelen ve çok sayıda can kaybına sebep olan yıkıcı demirapler nedeniyle derin üzüntü duyduklarını aktardı. BHV Grup Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Maximilian Stahl ve bu üzücü hadisenin ardından Türk halkı ile koşulsuz destek ve dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz dedi. Alman sigortacılık devi e, Türkiye sigorta piyasasında VHV Reassurance ve VHV Sigorta adında iki iştirakı bulunuyor. Ve son olarak yurt içi gündemde Emeklilik Gözetim Merkezi EGM 9 Mart 2023 verilerine şöyle bir bakalım. Bu verilere göre katılımcı sayısı 8 milyon 18 bin oldu BES'te ve toplam fon büyüklüğü ise 414.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurt dışı sigorta gündemiyle devam ediyoruz. Çin 4 aylık sürede 24 milyondan fazla kişi bireysel emeklilik hesabı açtırdı. Bu çarpıcı bir veri. Kasım 2022'de yaşlılık sigorta sistemini tamamlamak için bireysel emeklilik planının uygulamaya konulduğunu duyurmasının ardından bu geçen sürede 24 milyondan fazla bireysel emeklilik hesabı açıldı. Ve Allianz raporuna göre dünyanın dört bir yanında grevlerin, isyanların ve sivil kargaşanın artması bekleniyor. Bu dikkat çekici bir gelişme. E, ve işletmelerin de bu artan risk ortamını oluşturabileceği farklı tehditler konusunda tetikte olmaları gerekiyor. Çünkü bu önemli bir gelir kaybına yol açabilir denedi. Ve Alman Reosurans şirketi depremin maliyetine ilişkin bir beklenti paylaştı. Hanover RE'nin icra kurulu üyesi Sven Althoff. Türkiye ve Suriye depremleriyle ilgili olarak felaketin tam boyutu için güvenilir tahminler belirlemek için henüz çok erken dedi. Altof ilk çeyrekte bugün itibariyle bizim için 200 milyon euro aralığında bir net zarar öngörüyoruz ve 3,5 ila 4 milyar euro civarında bir sigortalı piyasa kaybı tahminine dayanıyor dedi. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bu konuyu daha derinlemesine konuşacağız. Fokus devam ediyor ve şimdi sigortacılık sektörüne dair biraz daha derin bir bakış getireceğiz. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar bizimle birlikte. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, Ayhan Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi şöyle bir başlayalım. Büyüme ve enflasyonist koşullar sigorta sektörüne acaba şu an itibariyle nasıl yansıyor? Evet, Ayhan Hanım biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin rakamı Türkiye %5.6 büyürken e, en çok büyümeyi de finans, bankacılık, sigorta sektörü %21.8 ile gösterdi. Ama bunun alt kırımlarına baktığımız zaman sigortacı sektörünün %36 civarında %35.9 büyüme gösterdiğini e, görüyoruz. E, daha da e, kırdığımızda hayat dışı sigortacılığın %42 büyüme gösterdiğini, trafik sigortalarında %50.4'lük büyümenin olduğunu e, tamamlayıcı sağlıkta %82'lere çıktığını bu rakamın ve kasko sigortalarında da %90'lar e, seviyesine e, geldiğini görüyoruz. Aslında buradan e, sorduğunuz e, konuya e, gelecek olursak yani büyüme rakamlarıyla e, varlıklar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman şimdi sigorta sektöründe e, en yüksek büyümenin 
e, kasko e, sigortalarında olduğunu görüyoruz. Yani aslında araç değerlerindeki artışın hem e, işte e, enflasyondan kaynaklı olarak hem kurdan, e, kurdaki artıştan kaynaklı olarak hem bu pandemi döneminden başlayarak lojistik ve e, tedarik sektörlerinde işte çift krizinde yaşanan etkilerle e, araç değerlerindeki artışların e, primlere yansıdığını, adetlerde çok büyük e, oranda bir artış olmasa da e, primlerde e, bir artış söz konusu olduğundan e, kasko branşında da e, hem sektörün hem de ülkenin büyümesinin çok üzerinde büyüme gerçekleştiğini görüyor oluyoruz. Buradan da şunu görüyoruz, yani bizim varlıklarımızın değeri artıyor hem enflasyon hem kur baskısıyla. Ee, ama buna karşılık e, işte özellikle kasko sigortalarında poliçe üzerinde sigorta bedelinin raiş değere eşit olduğunu biliyorsunuz biz e, belirtiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir eksik sigortaya maruz kalmadan e, sigortalarımız araç değerlerini korur durumda oluyorlar. E, bu da tabii primlere yansıyor. Yani aslında araç değerindeki artış e, varlık değerindeki artış sebebiyle primler artıyor. Bu Sigortacıların primlere zam yapması sebebiyle olmuyor. Bizim varlıklarımızdaki primin artışından kaynaklı olarak dolayısıyla ödediğimiz prim artıyor. Böyle baktığımız zaman mesela araçlarımızda herhangi bir eksik sigortayla karşı karşıya değiliz. Ama öbür taraftan baktığımızda diğer e, sigorta türlerine, iş yeri sigortalarına, yangın sigortalarına, mühendislik sigortalarına, makine kırması sigortalarına baktığımız zaman aslında bu oranın e, %18 ile 21 arasında değiştiğini Artış oranı. Yani Kasko'da %90'a çıkan artışın e, yangın ve genel zarar branşlarında %18'de %21 arasında bir reel büyümeye işaret ettiğini görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki bizim e, o alanda eksik sigortayla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Yani bu e, teminat yetersizliği e, sorunları da dikkatleri çekiyor. Yani bu e, ek teminat e, almanın Maliyeti nedir? Bunlar acaba biraz daha burayı da açabilir miyiz? Şimdi az önce belirttiğim gibi kaskodaki %90'lık büyümeye karşılık yangın ve makine kırılması mühendislik sigortalarını işaret eden genel zararlar branşında 18 ile 21 arasında bir reel büyümenin söz konusu olması aslında dövize endeksli poliçelerin dışındaki poliçelerde yani TL poliçelerde TL varlıklarımızı TL poliçeler üzerinden e, koruduğumuz e, sigorta teminatlarında eksik sigortanın söz konusu olabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey şu e, diyelim ki bizim varlıklarımızda işte açıklanan enflasyon oranında bile olsa %55'ler civarında bir artış e, söz konusuysa e, bizim e, poliçelerimizde bu bedeli artırıyor olmamız lazım. Bunun için katlanacağımız mali aslında poliçede şu anda katlandığımız maliyetten farklı bir maliyet değil. Ne demek istiyorum? Bir örnekle anlatacak olursam. E, diyelim ki 100 bin liralık bir sigorta bedelimiz var. Ve buna karşılık da 100 lira sigorta primi ödüyoruz biz. Şimdi eğer malımız 100 bin lira değil de işte diyelim ki enflasyondaki artış kadar 155 bin liralık bir değere ulaştı. Yani bizim varlığımızın değeri 155 bin lira olduysa sigorta bedelimizin de sigorta değerine eşit olması lazım. Yani 100 bin liralık sigorta bedelimizi de 155 bin liraya çıkartmamız lazım. Bunun için 100 bin liraya karşılık 100 lira prim ödemişsek 155 bin liraya karşılık da 155 lira prim ödüyor olmamız lazım. Yani 55 lira arada bir prim farkı gerçekleşecek demektir. Ama burada unutmamamız gereken şey şu. Diyelim ki poliçemizin bitmesine de 6 aylık bir süre kaldı. O zaman da bu aradaki 55 liralık farkın yarısını ödeyeceğiz. Yani kalan gün üzerinden sigortacılar prim talep edeceklerdir. Bu da e, 27,5 liralık bir prime tekabül eder. Yani siz bugün 100 lira olan, 100 bin lira olan sigorta bedelinizi 155 bin liraya çıkardığınızda sigortacınızdan bunu talep ettiğinizde geri kalan diyelim ki 6 aylık bir süre kaldıysa poliçenin bitmesine sigortacınız sizden isteyeceği prim 27,5 lira olacaktır. Yani herkes poliçesine baktığında aslında o poliçe için ödediği primi de hesaplayabilir. O poliçe sonrasında e, artan bedeli için e, ödemesi gereken primi de hesaplayabilir. Tabii ki bunun bir takım istisnaları olabilir. Özellikle deprem tarifesinde yaşanan bir takım değişikliklerden kaynaklı çok yüksek bedelli, yani geçmişte e, 290 milyon, bugün 400 milyonun e, üzerinde evet. e, bedelli poliçelerde bu prim artışlarında ufak tefek farklılıklar 
olabilir. Ama e, büyük bir çoğunluğu iş insanlarımızın e, büyük çoğunluğunun poliçelerinin hesaplama yöntemi bu şekildedir. Dolayısıyla e, eksik sigortayla karşı karşıya kalmamak için ve e, yaşadığımız deprem afetinde de görüyoruz. Kaldı ki bugün televizyonlarda çok e, gündemde evet. olan bir e, Antakya'da market sahibimiz var. 23 marketinin e, yıkıldığını ve perişan durumda olduğunu anlatıyor. Biz tabii bu insan hikayesi olarak dinliyoruz ve çok üzülüyoruz. Ama bizim o market sahibinden beklentimiz şudur ki inşallah da öyle yapmıştır. 23 market sahibi olan bir şey, iş insanının zaten bu varlıklarını, hepimize ait olan bu varlıkları, bu ülkeye ait olan bu varlıkları sigortalatmış olmasını bekleriz. Ee, ve dolayısıyla bu deprem hasarından sonra da bu varlıklarının yerine konmasını sigorta sistemi tarafından bekleriz. Evet. Basiretli bir işinin yapması gereken davranış da budur. Dolayısıyla şimdi tüm iş insanlarımıza özellikle düşen bu dönemde varlıklarını tekrar gözden geçirip bunların sigorta koruması altında olup olmadığını kontrol evet. etmeleridir. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar bizimle birlikteydi ve biz şimdi Bloomberg HT araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar.